delicioso. Se ve que eres buena cocinando. Ajá, una tienda de galletas. Ay, amor. A todo el mundo le gustan mis galletas, ¿eh? Sí, especialmente a ti. Te vas a comer toda la mercancía y ese no es negocio. A mí me gusta el proyecto desde, desde, desde que me involucro en él. Me, me, me gusta porque es una comedia inteligente que habla de... de no solo del, de, del bullying familiar, ¿no? Respecto, respecto a la gordura, sino también... De, de cómo son los estereotipos que, que, que establece la sociedad para que, 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 que tiene que tener la mujer eh, físicamente, en comportamiento, si se tiene que casar o no, si, si, si está soltera, quedada, este, todo este tipo de... de ¿no? Y aparte, esta, también, esta parte de, 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 de cómo finalmente nosotros construimos en gran parte lo, lo que somos, a partir incluso hasta, hasta lo que recordamos este, viene de, de, de ciertas decisiones personales. Eso es lo que a mí me enganchó del proyecto, eso es lo que me gustó, por ahí, este, por ahí encaré la realización de la película. Pero como siempre digo también, o sea, a mí me gusta, soy un director que me gusta recibir este, tanto los comentarios como la, la participación creativa de toda la gente que trabaja en ella. Entonces, no necesariamente mi óptica es la de todos entonces es, 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 creo que eso ayuda a enriquecer las, la, la, las películas o sea que contradíceme un poco para que quede bien lo que acabo de decir okay, claro. <risa> pues yo estoy totalmente en desacuerdo de todo lo que dijo <risa> este, sí, el, el tema de, de los estereotipos de, de la mujer, ¿no? Eh, creo que bueno, a mí, a mí lo, que me, lo que me llamó mucho la atención de, de León, además de que es un guión que está plagado de personajes femeninos bien interesantes es que no es una historia de patito feo Normalmente cuando ves, a, cuando ves una película, ves un guión de, eh, en donde el, el protagonista es un personaje que es menos que perfecto en cuanto a que tiene algún defecto que, que, que se pueda arreglar porque es físico o lo que sea, el viaje normal es que bueno, se va a poner a dieta y se va a poner bien buena y entonces ya, que ya, ya lo tiene todo, ¿no? ya tiene el guapo, ya tiene la casa, ya tiene el trabajo. Ya. Esta historia más bien es una historia de transformación interior y eso está bien padre. Y es, es, eh, es muy atractivo además, creo que mucha gente puede conectarse con ello porque el, la gordura de Ramona es más un símbolo que, que, que puede representarse en las inseguridades de cualquier otra persona que cualquiera que sea. La guapura no está casada con, con un solo estereotipo de belleza. A mí me encanta el planteamiento de cómo visten a Ramona porque es la seguridad andando, ¿me entiendes? Es el por favor mírenme porque sí estoy bien guapa, ¿no? Este, y yo creo que a, de ahí lo puedes extrapolar a muchísimas cosas, este, lo extrapolas justo a todas las otras inseguridades que mamamos las mujeres este, en, en nuestra sociedad, ¿no? Que si estás vieja porque estás vieja, si estás flaca porque estás flaca, si eres chaparra porque estás chaparra, ¿me entiendes? Este, si eres inteligente, porque a veces este, ser inteligente es un problema, ¿no? Este, para mucha gente. Entonces, eh, poder plantear esas cosas que cuando las planteas de una manera así fría, suena como de, ay, se van a tirar un chorazo de eso, por favor, ¿no? Este, poder plantearlas de una manera amena, divertida, este, que efectivamente nosotras como mujeres nos miremos reflejadas ahí, para mí es un lujazo, ¿no? Este, yo leí el guión y dije, yo engordo, yo engordo, yo engordo, este, no, no pero, creímos, creímos. Exacto, pero, pero ya no me daba tampoco este, la edad para el personaje, sí, pero me no encanta. Ah, sí, de esto me estoy enterando hasta En ahora. este momento. <risa> Comentan sobre las inseguridades femeninas, ¿no? que es totalmente una película femenina, eh, pero mi personaje viene a plantear que todos tenemos estas inseguridades. ¿no? El personaje de Julio aparentemente tendría el físico ideal, ¿no? pero también se siente que no está lo suficientemente guapo que no es lo suficientemente tal, tal y tal, y porque pues también trabaja en un medio en el que 
te dicen que tienes que ser de tal forma y que tienes que verte de tal forma para poder tener éxito en ese medio, entonces es un chavo que también tiene inseguridades como todos, ¿no? Entonces ahí es donde ahora estamos diciendo que pues todos somos Ramona, todos tenemos estas inseguridades que, que la película te plantea que a lo mejor sí tienes un poquito más de sentido del humor y te puedes aprender a reír de ti eh, y, y de tus inseguridades, pues lo vas, a, lo vas a superar de una forma mucho más tranquila, ¿no? O comerás feliz. O comerás feliz, sí, exactamente, papito. se trata de ser uno mismo, ¿no? Memo, buenos días. Buenos días. Te presento a Ramona, mi nueva asistente. Ramona, bienvenida. Hola. Algunas cosas me ponen muy nerviosa. Oiga, disculpe, es que sí sabía que es de mala suerte tener un paraguas abierto en un lugar cerrado. Ah, bueno, yo no soy supersticioso, Ramona. Bueno, no hay por qué tentar a la suerte, ¿no? Yo soy la diabla. Tal cual. Es mala, es mala. Sí, es un calco de lo que es. Ah, exactamente, exacto. Hablo libanés y francés perfectamente. Yo creo que yo nada, pero sí. este. Nadie, nadie. Pero me divertí muchísimo, me divertí muchísimo. Sí, me parece un poco, pero sí soy mucho más cínica. Sí, soy mucho más cínica que Ramón. Ramón no tiene mucha esperanza. Tiene mucha esperanza porque, porque es supersticiosa y así manifiesta ya su esperanza, ¿no? Y, este, y sí, yo creo que soy yo un poco más cínica. Y, no soy, y, y sí, la, la seguridad y como la, la confianza en sí misma que tiene Ramona es, es, es envidiable. Creo que es eh, rara, rara vez se ve una persona que tenga esa... Este, pues sí, que sea como de, así de aguerrida ante la vida por a pesar de todos los comentarios que está recibiendo todo el tiempo. Entonces, creo que eso es, es algo que, que yo no tengo y que me gustaría tener. Yo sí me parezco también a mi personaje bastante. Lo escribieron pensando en mí, ¿no? Y también ya cuando veía la película decía, ay, desgraciado, se está riendo de todas mis cosas. <risa> <risa> y, no, y yo después veía también al personaje de Leticia y decía, ay, también está... <risa> Entonces yo creo que se la pasó muy bien escribiendo el guión y también se, se manifiesta la película y sí, y sí me parezco al personaje, soy inseguro como buen actor, como buen artista, creo. Sí, pero no eres nada vanidoso, pues. No, sí, no. Pues hago todo lo que hago en la película son las cosas que no te gusta que te vean hacer en, la, en, la, en, en persona, ¿no? O sea, que sales preparado de tu casa, te arreglas y tal, pero si no... Yo creo que además Chavo sí tenía ese, ese rollo de que sí pasabas por el espejo y te veías, pero pues es por la misma profesión, pero sí creo que no soy... A ese grado de vanidad, la verdad, como, como Julio, actor. Pero sí, ahí está, ahí está reflejado mi, mis, mis mieditos pues y mis... Sí. Muchas gracias. Eficiente la gorda. ¿eh? Me llamo Ramona Godínez Fernández. Ramona la tragona. Está usted pasado de peso. Ramona. La corrieron del trabajo por gorda. Ay, mamá. Este es abajo Puede cumplir cualquier deseo por extraño que este parezca. Algo que no le hayamos dicho a nadie. Mm. No, no se me ocurre ninguna. <risa> en serio. Que lo Yo que me daban miedo todo, los perros. ¿eh? <risa> ah, esa, esa fue muy chistosa. Sí. Primer día, la primera escena que hicimos fue cuando le va a regalar el, el perro a las, a, las, a las sobrinas, ¿no? Okay. Eh, dijimos, vamos a poner un llamado sencillo, ¿no? Andrea, que primera vez que va a actuar. La moto, no, la tranquilo, moto. bueno, la moto, la moto, híjole, en su vida. <risa> no se fue todo un tiro por viaje, cada vez que salgo en la moto, era la tercera vez que me subía porque ya me había partido la cara dos veces. Y después nada, la escenita del perro que lo hizo muy bien y todo demás. Y como una semana después. No, me en dice, la fiesta de rap. En dice, la fiesta de rap me dice. Fiesta... Tengo fobia a los perros. <risa> <risa> sufrí. <risa> fue el peor llamado de mi vida, sufrí. Le tengo Porque además, mientras más chiquitos y nerviosos, más miedo. O sea, un gran danés no me da tanto miedo como uno así. Pero pequeño. fue un encanto. Pero no, sí, un encanto. Pero sí estaba brownie. muy nervioso la Brownie. Sí. <risa> y yo lo, y entonces lo sacaba de una bolsa. O sea, no estaba como en su mejor momento emocional el perro. Entonces. <risa> Y aparte, que me iba a comer digo, la lo mejor del caso es que se lo pusimos el primer día de rodaje para que esté tranquilo. Tranquilo, así me vas a dar un perrito. Así me va a Andas en moto y tienes un perrito. Fatal. Sí. Usé los calzones durante todo el rodaje, los mismos calzones. Sí. Eso sí es una confesión. No, eso no lo sabía. No. Bueno, los del personaje, obviamente, no los Julio, me puse el no. No, tampoco. Y la misma batita, pero... Yo era el de, el de vestuario más complicado de la película. No sé si fue. A lo Mauricio García su batita corta. 
Sí. Yo fíjate que hice este planteamiento de que medio que hablara en, en francés, pero como eh, no quería que hablara en francés porque dije, pues ahí sí me van a descubrir, ¿no? <risa> porque yo no hablo originalmente francés. Y entonces dije, le voy a meter una cosa así como medio árabe, como para que no sepamos bien, este, de... Y entonces, este, le digo a Julio... ¿Cómo ves? Y empiezo a hablar, dice, hablas igualito que mi mamá. <risa> y su mamá casualmente es eh, eh, el libanesa, pero a este, que vivió en Bélgica. Entonces, tiene, ¿me entiendes? La oficina de recursos humanos. Donde está la gorda en la siguiente puerta. La gente piensa que los gordos somos sordos. Licenciado, se la puse aquí en el monitor por si quieren preguntar. Muchas gracias. Eficiente la gorda. Uh. Maravillosa, no sé qué haría sin ella. Me llamo Ramona Godínez Fernández. Creo en la mala suerte. Por ejemplo, ser gorda. Fue el destino. Yo no tuve nada que ver. Ramona la jamona. La gorda andaba de ser fatal. Ramona Gordínez. Gracias, gorda. Ramona la tragona. Una gorda no puede ser feliz. No, da igual, gorda, flaca es lo mismo. He sido flaca toda la vida y me la he visto bien difícil. No quiero imaginarme lo que ha sido para ti. 